বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আমি পার্ট টু ক্লাস নিয়ে আজকে টেন্সের পার্ট টু ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আসলে টেন্স কাকে বলে প্রধানত কত কত প্রকার সে বিষয়ে তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দেওয়া হয়েছে তো এখন গতদিন আমি টেন্সে প্রধানত চার প্রকার প্রত্যেকটা টেন্সকে আবার চার ভাগে ভাগ তিন প্রকারের থেকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তো আজকে আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স নিয়ে আলোপ করব প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট ইনডিফিনাইট টেন্স নিয়ে আলোচনা করব তো আসলে প্রত্যেকটা টেন্স চার প্রকার তোমরা জানো প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার তিনটাই হচ্ছে চার প্রকার করে আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটকে অনে সিম্পল টেন্সও বলা হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কাকে বলে সেটা আমাদেরকে আগে ভালো মতো জানতে হবে যে প্রেজেন্ট টেন্স মানে যে বর্তমানকাল সে বিষয়ে অবশ্যই তোমরা জেনেছ যে এখন কোনো কাজ হইতেছে এই ধরনের হয়ে থাকে সচরাচর হয় এগুলি হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স তো এর ভিতরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সটা হচ্ছে সেই টেন্স যে টেন্সটা দ্বারা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট মানে তোমার অভ্যাসগত যেমন আমি ভাত খাই সে প্রতিদিন সকালে হাঁটে সে প্রতিদিন স্কুলে যাই আবার ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর্থাৎ চির সত্য যে বিষয়গুলো যেমন বলা হচ্ছে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটা হচ্ছে বাস্তব কথা চিরসত্য এর কোনো ভুল নেই এই ধরনের কথাগুলি সবসময় প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হবে তো শিক্ষার্থী আসলে দেখো আবারও বলতেছি অভ্যাস যেমন অভ্যাস বলতে বললাম যে সে প্রতিদিন হাঁটে সকালে এটা তার অভ্যাস এটা একসময় নাও থাকতে পারে কিন্তু এখন তো তার অভ্যাস তাই এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স যা সচরাচর হয়ে থাকে হয় এগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স সে প্রতিদিন সকালে হাঁটে সে প্রতিদিন চা খায় এখন সে চা খায় একসময় নাও খেতে পারে এখন সেটা তার অভ্যাস আবার চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে একটা অক্ষরেখায় ঘোরে এটা হচ্ছে বাস্তব কথা এটা চিরসত্য কথা এর কোনো ভুল নেই ঠিক আছে তো সেই ধরনের টেন্সগুলাই হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স তো শিক্ষার্থীরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের গঠন আমি নিয়ে আলোচনা করব আগে এর চারটা গঠন আজকে আমি দেখাবো তোমাদের যে যদি হাঁ বোধক হয় শুধু হাঁ বোধক সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এই সিম্পল একটা গঠন তো আমি এখানে লিখি যে আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই আবার লিখলাম সে স্কুলে স্কুলে যাই স্কুলে যায় এই দুইটা বাক্য লিখলাম দুইটার গঠন একই কিন্তু একটু ভিন্ন আছে সে বিষয়ে আলোচনা করব তোমাদের যেমন আসলে আমাদেরকে সাবজেক্ট চিনতে হবে এখান থেকে আগে সাবজেক্ট চিনতে হবে সাবজেক্ট যদি আমরা না চিনি তাহলে পরে আমরা এর ট্রান্সলেশন করতে পারবো না ইংলিশ আমরা জানতে পারবো না আর ওয়ার্ড মিনিং প্রচুর পরিমাণে জানতে হবে তো শিক্ষার্থীর আগেই বলতেছি যে কোনো কি কোনো কাজ করে সেই সাবজেক্ট এখানে ভাত কে খাচ্ছে আমি ভাত খাচ্ছি সেই আমি হচ্ছে সাবজেক্ট তো বেশিরভাগ জায়গায় আমাদের এই সাবজেক্টটা হচ্ছে বাংলাতে ইংলিশে সব জায়গায় প্রথমেই থাকে ব্যতিক্রম হতেই পারে তো আমি ভাত খাই সাবজেক্টের পরে ভার্ব আছে সাবজেক্ট আমি বসিয়ে দিলাম আই তারপরে বলা হচ্ছে প্লাস ভার্ব এবার ভার্বটা আমি বসাবো ভার্ব আমাকে চিনতে হবে এখানে দেখো বলতেছে আমি ভাত খাই আগে ভার্ব কি এটা আমাদের জানতে হবে তো আমরা এটা বলতে পারবি বাংলা ক্রিয়া শেষে ভার্ব থাকে বাংলা ক্রিয়া কাজ করার শেষে একটা বাক্য শেষ হচ্ছে তার শেষে ভার্ব থাকে অর্থাৎ আমরা যে কথার দ্বারা এই কাজটা সম্পন্ন করি যে কথার দ্বারা এই কাজটা সম্পন্ন করি সেটা হচ্ছে ভার্ব তাহলে এখানে আমি ভাত খাই এখানে কোন কথার দ্বারা কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে খাওয়ার দ্বারা অর্থাৎ এই খাই এই কথাটি হচ্ছে ভার্ব তো আমরা এবার আনি ভার্ব বিডা লেখা হয়েছিল ভার্ব তো আমি ভাত খাই 
তাহলে আমরা এখান থেকে শিখলাম যে বাংলা একদম বাক্যের শেষের শেষের শব্দটাই ভার্ব হয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম সময় কিছু সময় ব্যতিক্রম হতেই পারে আর আমাদের বুঝতে হবে যে কথাটার দ্বারা যে শব্দের দ্বারা কাজটা শেষ হবে সেই শব্দটাই হচ্ছে ভার্ব তো ইংলিশে একরকম বাংলা সবসময় শেষে থাকতেছে ইংলিশে সাবজেক্টের পরে আসবে ভার্ব তো খাওয়ার ইংলিশ কি ইট আই ইট ভাতের ইংলিশ রাইস এক্সটেনশন অবজেক্ট না লেখে এখানে আমরা এক্সটেনশন দিতে পারি এক্সটেনশন মানে সাবজেক্ট ভার্বের পরে যা থাকবে সবই এক্সটেনশন তো এখানে আমরা পরে লিখছি সে স্কুলে যাই তাহলে এখানে আমরা এভাবে দিতে পারি হি গো টু স্কুল হি গো টু স্কুল কিন্তু এখানে একটু চেঞ্জ আসবে গোর সাথে ইয়েজ যোগ হবে কারণ হচ্ছে আমাদের এটাও জানতে হবে যে কোথায় ইয়েজ যোগ হবে যদি এই সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ নাম পুরুষ একজন হয় একজনকে বোঝায় সে তিন নম্বর তাহলে সেটাই হয়ে যাবে কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যখনও হবে তখনই ভার্বের সাথে এস অথবা এস যোগ হবে এস অথবা এস যোগ হবে আচ্ছা তো শিক্ষার্থীরা এখানে পার্সন সম্পর্কে আমি একটু ধারণা দিয়ে নিই কারণ সবই ক্লাসের অংশ তোমরা যারা দুর্বল তাদের হয়তো অনেক কিছুই মনে নেই তো আমি এখানে সংক্ষেপে দিয়ে ক্লাস একদিন নেব আমি আমি আমরা আমি আমরা আমি আমরা এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট পার্সন তুমি তোমরা তুমি তোমরা এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সে তাহারা কোন নাম সে তাহারা কোন নাম এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন তো শিক্ষার্থীরা এখান থেকে সংক্ষেপে জেনে নাও যে আমি আমরা এটা আমরা বুঝলাম যে পার্সনটা কি এখান থেকে ক্লিয়ার যদিও পরবর্তী এক ক্লাসে নিতে চাচ্ছি তাও অনেকটাই ধারণা পেয়ে যাবে ফার্স্ট পার্সন মানে বক্তা নিজেই কিছু করতেছে আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে আমি ভাত খাচ্ছি আমি খেলা করতেছি আমরা স্কুলে যাচ্ছি তার মানে আমি স্বয়ং যে কথাটা বলতেছে সেই বক্তা স্বয়ং যার সাথে জড়িত সেটাই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আমি আমরা ফার্স্ট পার্সন হয়ে গেল কিন্তু বক্তা বলতেছে তুমি স্কুলে যাও আসলে তুমি স্কুলে যাও তুমি যা স্কুলে যাও সে কথাটা একজনের কিন্তু যাচ্ছে আর একজন তার সামনে যে দাঁড়াই বক্তার সামনে যে দাঁড়াই সে কোনো কিছু করতে চেয়ে সে দাঁড়ায় আছে বিধায় সে উপস্থিত আছে এখানে তাই বলাচ্ছে তুমি আর তুমি তোমরা এটা হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড পার্সন তুমি আচ্ছা এখানে ফার্স্ট পার্সন আমি আমরা এখানে আর একটা কথা বলেছি যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার প্লুরাল এখান থেকে তোমরা ফাইন্ড আউট করে নিতে পারবা আমি মানে কি সিঙ্গুলার হচ্ছে সিঙ্গেল এক এক বছর তাহলে এক বছর হচ্ছে আমি আর আমরা হচ্ছে বহু বছর তো আমি আমরা আমরা বলতে একের বেশি একের বেশি যখনই তখনই সেটা প্লুরাল হয়ে যাবে বহু বছর হয়ে যাবে আবার সেকেন্ড পার্সন এখানে পুলো সিঙ্গুলার হচ্ছে তুমি তুমি বললে তুমি একাই কিন্তু তোমরা বললে অনেকেই ফুটবল খেলতেস সেটা বোঝাচ্ছে তোমরা ফুটবল খেলিতেস এটা একজন না তুমি সহ অনেকে আছে সেটাও বক্তার সামনে উপস্থিত এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সে তাহারা বক্তার সামনে উপস্থিত নাও থাকতে পারে বক্তা আর একজনকে বলতেছে সে কি করে সে স্কুলে যায় অন্য কারো সম্পর্কে তার সামনে উপস্থিত দ্বিতীয় পুরুষকে বলা হচ্ছে তার মানে সে বা তাহারা উপস্থিত বক্তার সামনে নেই সে তাহারা সে ভাত খায় সে সামনে নাই তাই বলা হচ্ছে সে কি করে সে ভাত খায় সে সামনে থাকলে তাকে বলা হতো তুমি তখন সেকেন্ড পার্সন হয়ে যেত তাহলে সে ভাত খায় সে থেকে সে একজন আর একজন হিসাবেই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর তাহারা অনেকজন তাই এটা পুলুরাল আবার কোন নাম রহিম করিম এখন রহিম স্কুলে যায় যদি বলা হয় রহিম স্কুলে যায় তাহলে রহিম একাই যাচ্ছে রহিম শুধু রহিম স্কুলে যায় লিখলে রহিম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর কিন্তু যদি বলা হয় রহিম এবং করিম স্কুলে যায় তাহলে সেটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাকবে না সেটা হয়ে যাবে সেকেন্ড থার্ড পার্সন প্লুরাল নম্বর তো এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে যেখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আসবে সেখানে এস বাই এস যোগ হবে তো এটা গেল হাঁ বোধকের গঠন আমি এখন না বোধকের গঠন দিচ্ছি যদি না বোধক হয় 
वाक्य जो ना बोधक है तेल गठन है सबजेक्ट प्लस भार्ब सबजेक्ट प्लस डू अब्लिक डू अब्लिक ड प्लस भार्ब प्लस अबजेक्ट बा एक्सटेंशन तटाई दिए दिल्ली भात खाईना भात खाई ना जख दी से हिसाब से लिखे से सबजेक्ट आई तर जेहतु गठने देखते डू बा डाज नट तेल एखे कि बसा शिक्षार्थी तुम्हारा ख्याल करो एखे डू बसा ना डाज बसा डाज जेहतु भार्वर साथ जोग आदि थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर है एखे डुर साथ एज बस क्यों जो आार्ड पार्सन सिंगुलर जदि है तक हमें डाज बसा जो तो फार्स पार्सन तेने डु बस आई डु नट आई डु नट प्ले आई डु नट जेहे तो भात खावा आई डु नट इट रईस भात खाईना एन ये बला हे से स्कूले जाए ना से स्कूल अथवा विद्यालय स्कूले बोली तो स्कूले जाए ना से स्कूले जाए ना तो एखे जेहे तो से थार्ड पार्सन तेने की करब आगे मत हि एबारू है ना डाज है जो तो थार्ड पार्सन सिंगुलर से डाज नट हि डाज नट गो टू गो जार होना कारण से गोर साथने गोर इटार डुर साथ तई हि डाज नट गो टू स्कूल हि डाज नट गो टू स्कूल ये तुम्हारे ट्रांसलेशन करते भावे एन चले जाब जदि प्रश्नबोधक है प्रश्नबोधक हाँ बोधक देखले ना बोधक देखले अच्छा जा प्रश्नबोधके ये वाक्यगुल बोझा एन प्रश्नबोधक देखो हमें एखे लिखे फिलल की भात खाई जो प्रश्नबोधक है प्रश्नबोधक प्रश्नबोधक जो है डू अथवा डाज डु अथवा डाज यगे आस प्लस सबजेक्ट प्लस भार्ब प्लस एक्सटेंशन अच्छा तो एक ही भाव लक्ष्य करब जो तो पार्सनल विषय क्षेत्रटाई क्लियर करा हे जो तो एखे लिखल जे तुम भात तुम कि भात खाओ तुम कि भात खाओ अत भात खाओ बद दिए देखल तुम्हें कि सातार काटो तुम्हें कि सातार काटो ये जखनी तुम कि आस तक हमारे कथागुल एक टे बोलते तुम्हें कि सातार काटो और प्रश्नबोधक आसले तक हमारे ये प्रश्न इंटरगेशन चिन्ह एखे दीते हैं ठीक है तुम्हें कि सातार काटो तेल एखे जेहतु तुम्हें कौन पार्सन सेकेंड पार्सन जेहतु तुम्हें सेकेंड पार्सन तेने की डु डाज डाबे ना डु तरपे सबजेक्ट सबजेक्ट हे जो तो तुम डु यू डु यू सातार काटार इंगलिस एक साथे सातार काटा आलदा नहीं सातार काटो यहाँ हे एक दीते पर डु यू सुईम एस डब्ल्यु आई एम सुईम सुईम मान हे सातार काटा तेल एखान बोलते रहीम की छवि के रहीम की छवि के रहीम की छवि देखो शिक्षार्थी एट प्रश्न तेल एखे बला हे रहीम की छवि आके रहीम एर आगे को नाम ही हम थार्ड पार्सन रहीम जो एका तर थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर तेने डाज हो कि डाज डाज रहीम डाज रहीम छवि आकार इंगलिस की ड्र डाज रहीम ड्र ड्र ए पिक्सार ए पिक्सार यहाँ से रहीम के एक छवि आके तेल एखान अंत पक्षे क्या फार्स्ट पार्सन सिंगुलर सेकेंड पार्सन सिंगुलर थार्ड पार्सन सिंगुलर चिने ट्रांसलेशनगुल करते पर एक गठन आज प्रेजेंट इंडिफिनेटेड और एक गठन आज से हमें 
প্রশ্নবোধকের সঙ্গে এখন সে গঠনটা এক সঙ্গে প্রশ্নবোধক আর না বোধক এক সঙ্গে তো শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো তাহলে এটা হবে প্রশ্ন আর না বোধক প্রশ্নবোধক প্লাস না বোধক সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে গঠন দুইটা লিখব একটু ডেফিনেশন ডেফিনেশন থাকবে তোমরা বুঝে নিবা এই দুইটা এখানে আসতে এসে দেখো যে আমি লিখব যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে গঠন এক তাহলে এমনিতেই গঠন আগে লিখি সাবজেক্ট প্রশ্নবোধক আছে যেহেতু ডু প্লাস সাব প্লাস নট ডু প্লাস সাব প্লাস নট প্লাস এক্সটেনশন এক্সটেনশন আচ্ছা এটা আমি মুখে বলে দিচ্ছি এখন এখানে ডু প্লাস এখানে যদি রহিম কি ছবি আঁকে না এটাই দিয়ে দি এটা না তুমি কি সাঁতার কাটো না এটা দি যেহেতু এই ডু আসবে আমাদের থার্ড পার্সন সেখানে থাকবে না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাকবে না তাহলে তুমি কি সাঁতার কাটো না এখানেও একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে যেহেতু প্রশ্নবোধক না বোধক তুমি কি সাঁতার কাটো না তখন আমরা দেখি ডু ইউ সুইম ছিল ডু ইউ এখানে কি নটটা যোগ হয়েছে ডু ইউ ডু ইউ নট ডু ইউ নট সুইম এটা হয়ে গেল এখন দিতে পারে রহিম কি ছবি আঁকে না রহিম রহিম কি ছবি আঁকে না আঁকে না এখানেও প্রশ্নবোধক এখন এখানে ডু ছিল এক্ষেত্রে সাবজেক্টের এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা যখন ডাস দিব ডাস নটটা একসাথে হবে তো আমরা এর গঠন আমি আগে লেখে নি তাহলে ডাস নট ডিও ইয়েস ডাস নট তারপরে সাবজেক্ট রহিম ডাজ নট রহিম ডাজ নট রহিম ড্র ড্র এ পিকচার পিকচার তো আসলে শিক্ষার্থীরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে এখানে যে এখানে যখন এই জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি যখনই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর আসবে তখন আমরা এর আগে যে ডু তারপরে ইউ মানে সাবজেক্ট দিয়ে নট দিয়েছি আর থার্ড পার্সন আসলে বেটার হবে একসঙ্গে ডাজ নট তারপরে সাবজেক্ট নটটা আগে চলে আসবে তারপরে ভার্ব এক্সটেনশন তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এই নিয়মগুলা একটু ভক্তি সহকারে যদি দেখতে থাকো পার্ট বাই পার্ট তোমাদের কাছে টেন সহজ হয়ে যাবে ইংলিশ সহজ হয়ে যাবে তো আগামী ক্লাস পার্ট টেন্থ পার্ট থ্রি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ